Hello, I'm Ali Janayanar and welcome to Next Tech. All right, here's a question. What options does a soldier out in the field have when they lose all power, disabling communications and electronic equipment? Well, if this company gets its way, losing power out in the battlefield could be a thing of the past. Come with me as I explore this solar energy company who's trying to make parts of the military go green. Known for its world-class beaches and resorts thanks to an abundance of sun, Antalya is an ideal location to set up a solar energy company. And that's exactly why CW Energy chose this location. Just over a decade old, the company has seen massive growth with an annual solar panel production capacity of 1.8 gigawatts. And that's enough to power nearly one and a half million homes a year. It was the ancient Greeks in the 7th century BC that first used magnifying glasses to harness the sun's energy. But it wasn't until two and a half millennia later, till a French scientist by the name of Alexandre Edmond Becquerel, who created the first solar cell that could carry an electrical current from light. Fast forward another two centuries, and the power of solar panels could be the answer to living on another planet. And if you happen to find yourself stranded, alone on the red planet, communicating with NASA, even if it means playing songs. I have scoured every single data file on Commander Lewis's personal drive. This is officially the least disco song she owns. Closer to home, at least for now, there have been big strides in the proliferation in solar panel technology. Turkey has become a major player. The country is the world's third largest producer of solar panels after China and Vietnam. This is where all the magic happens. It is a complex process that involves carefully combining five layers to produce one single solar panel. How long does it take? Well, about seven hours from the first layers being fused all the way to packaging. In the end, this facility can produce up to 7,000 solar panels every single day. That's about one panel every 10 seconds. But the real quantum leap is happening with the merging of solar panel technology and the defense sector. Today's battery packs used to power soldiers' equipment can amount up to a quarter of the total weight of the pack. So in the literal sense, they're looking at ways to lighten the load. CW Energy hopes that the soldiers of the future will be able to create their own power. No longer will they have to rely on supply lines for their electricity or fuel, but rather they'll be relying on the world's most abundant source of energy, and that's the sun. So what are the practical uses and how will it work? Let me show you. Each soldier can carry on them a portable and conveniently foldable solar panel. Now this is light, weighing about a kilogram. On one end of the solar panel, you would have connecting cables able to attach to a larger battery source. Once you have that, you'll have transformed solar energy into AC power. That's nice if you want to power small to medium-sized devices, but what if your energy needs are bigger? Well, that's where these larger units come into play. And if you have enough of these stacked up, you can even provide enough power for an entire division. Kadir Haji Ahmetol is an engineer with CW Energy and he's going to show me some of their other products that they're developing. So this is a much larger version of some of the batteries that we saw inside. What are we looking at? Yeah, this is for the energy storage solution. For example, it included the solar module, an inverter for the AC output, and also the battery, lithium battery. The whole component is the long-term solution. And also we add the, the solar lighting. And for example, of course, it it's, it's can be a larger, a larger model, larger uh, the battery. but it depends on the customer needed, but it's, it's, it's designed for the local energy solution. I mean, the, at the critical points, and also it's the movable, of course, it's, the, it's very suitable for the roads, and for the critical moments and the places, it can be usable for the solution. So it's large, it's movable, portable, and it's fully integrated. 
yeah, fully integrated and, and, and also the durable for the, for the heart situation. All this is the brainchild of Tarek Sharvan, the CEO of CW Energy. You can tell you right off the bat, he's not your regular company executive. Tarek Bey, is CW Energy one of the new areas that you're expanding into is using solar energy in the defense industry. This is an odd combination. What inspired you to make this connection? Yıllar önce sizler de biliyorsunuz bizim e, bazı askerlerimizin üşüdüğünü veya soğuktan etkilendiklerini e, duymuştum. Bunun üzerine bir tane ceket geliştireyim dedim. İçi elektrikli battaniye mantığıyla çalışsın ve DC enerjiyle çalışsın diye. Onu yaparken onu yaptık. Ya başka ne yapabiliriz dedik. İşte e, kale kollar yapalım dedik. İnsansız kale kollar merkezden yönetilsin. Atıyorum Ankara'da bir kamera odamız olsun. Sınırımıza Güneydoğu'ya veya Rusya tarafına ve denizler tarafına da denizleri kontrol edeceğimiz kale kollar yapalım dedik. Ve e, kameraları koyalım. Ta, özellikle e, yazılımlı e, kamera takip sistemleri koyalım. Ve bunlar e, oradaki hareketleri takip etsin istedik. Onu da başardık güneş enerjisi GPS sayesinde. Derken askerlerimiz dağda taşta giderken yani en önemli şey dağda ıssız enerjimiz bitti. Mazot taşıyamayız, sırtlarında mazot taşıtamayız. Bu esnek panelleri, esnek panel teknolojilerini, bu ürünleri nasıl yapabiliriz, nasıl aslında bunu giyilebilir hale getirdik. Havluların üzerine şehirdeki insanların taşıyabileceği şekle getirdik. Bunu askeriyemize nasıl uygulayabiliriz diye düşündük. Bu giyilebiliri taşınabilir hale getirdik. I've just tried on the foldable portable solar panel that soldiers will be wearing on their backpacks. Do you feel that this will in the near future become a very basic necessity for all troops that are operating in remote operations? Şimdi e, bence de olmazsa olmazı askerimizin e, üzerinde dağdaki taştaki askerlerimizin bizim üzerlerine e, Askerimizin yanına bu esnek paneli vermek zorunda olduğumuz gibi olması lazım. O sızda şart olması gerektiği gibi bir de taşıdıkları diğer aletler varsa esnek panel teknolojisinde bizler çalışıyoruz. Diğer aletler varsa o aletlerin üzerine de yine askeri kamuflaj hücreler diyorum ben buna. Hücrenin üzerine bir kamuflaj, bir renk yaparak, askeri renge çevirerekten tabi orada yüzde bir, yüzde iki belki verim eksikliği oluyor. Ama hiç yoktan daha iyi. O kamuflajı sağlayaraktan da taşınabilir hale hem çantalarında hem tüm kıyafetinde. Yani hedefimiz askerimizin çizmesine kadar bunu monte etmek. If energy is a must, and I understand that, we've talked about individuals, troops, soldiers. Where do you see the use of this technology, solar technology, in the realm of military operations? Do you feel that in the future, in the near future, in the long-term future, we could see solar-powered uh, military vehicles, um, perhaps even larger equipment, uh, jets, tanks, um, or, or, or, or other equipment that's necessary for troops to perform these operations? Şimdi aslında çok önemli bir konu. Bence enerji olmazsa, yani enerjinin bittiği yerde, mazotu taşıyamadığımız yerde, yakıtı taşıyamadığımız yerde, tanklarımıza veya oradaki askeri birliğimize ilk muharebe anında mesela köprülerimizi yıktılar, kanalları kazdılar. Orada taşınabilir, helikopterlerimizle taşınabilir. Hatta o belli noktaların hepsini, o özel e, noktalarımızın hepsini güneş enerji destekli yapmamız lazım ve orada kamuflajlı maksimum e, güce ulaşmamız lazım. Burada yani şöyle söyleyeyim tankların e, mazotu bittiğinde onu nerede bulacağımızı GPS haberleşme sistemlerini takip eden mesela bugün bataryası bittiyse sabah güneş doğacak. Doğduğunda yine alacak o enerji. O tankımızı orada bulacağız, o çocuklarımızı orada bulacağız veya o kişileri orada bulacağız. Yani güneş enerjisini hem tankımıza hem uçaklarımız mesela şu anda İHA'larımız var. İHA'larımızın kanatlarını burada biz çalışmaya çalışıyoruz ve onlardan bir tane lumuna yaptık. Askeri fuarımızda da sergiledik. Orada atıyorum X bir rakam veriyorum. 10 dakika kalıyorsa 11 dakika nasıl kaldırırız? Onu sağlamamız gerekiyor. Tankımızın üzerine koymamız gerekiyor. Denizdeki teknelerimizin, yatlarımızın üzerine mazotlu benzini bittiğinde yani enerjisi bittiğinde en azından haberleşmeyi sağlama veya 
ufak bir enerji X bir yerden yere gidecek kadar kabiliyet sağlayacak kadar enerjiyi sağlayacak şekilde bu esnek panel teknolojisini kullanaraktan bunları yapabiliriz. Tabii ki askeri kamuflaja içine girerekten. Hatta biz şunu da yapabiliyoruz. Kendimiz güneş paneli e, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticilerinden birisiyiz. Onun yanında yani lityum batarya da üretiyoruz. Burada da güneş enerjisiyle bataryayı depolama teknolojisini çok iyi çalıştığımız için bunları artık askeri kendimiz ürettiğimiz için askeri standartlara getirdik. When you look at um, how viable uh, the adoption of a particular technology is, scalability is really important. Uh, from what you're saying is this is actually very scalable. It's not just troops. We can use it on on tanks, on drones, on on on generica. And not only that, but you're also incorporating uh, other parts of these solar energy technology. It's not just the panels, but it's the inverter, it's the battery. So when you look at it as a whole, it does have a very scalable footprint and it's very wide use. Şimdi e, askeri de gerçekten her yere yayılmalı. E, şöyle, askerimizde zaten bataryalar var, batarya teknoloji, depolama teknolojileri var ama neleri var yanında da yedek şarjları var ve kırsala çıktıkları zaman yani e, mazot veya ona benzer bir düzenek kurmaları lazım veya belli kale kollarımızda yani tonlarca e, dizel, mazot, benzin taşınması lazım. Yani biz mesela 100 ton taşınıyorsa biz bunu 20 tona indirebiliriz. Eğer orada alan varsa daha fazla yani e, sıfıra da indirgeyebiliriz. Güneş enerjisi tüm dünyada tüm askeri bunu hızlı bir şekilde kullanmaya başlayacak. Olmazsa olmaz noktamız da bu. Ee, yarın e, hani bir vizyonumuz var ya böyle e, uzaya yani zaten güneş galaksisindeyiz. Yani baktığımız zaman dışarıda hidrojen, güneş dışarıda. Bugün Ay'a da gitsek, bir istasyon kursak enerjimiz Ay'da da güneşten var. O yüzden güneşe yatırım yapmayı ve savunma sanayimizi de güneşe getirmek için elimizden geleni CW ailesi olarak yapacağız. Solar power on the battlefield. It's not a vanity project or even an environmental PR stunt. For CW Energy, it represents the future. Today, it's just a soldier. Tomorrow, it could be the entire military. From tanks to vehicles to ships to even jets. That is, as long as we don't turn our backs to this technology. I'm Arijan Ayanlar, and thanks for joining us on this edition of Next Tech. We'll see you next time.